హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి బూట్ స్ట్రాప్ అలర్ట్ మెసేజెస్కి సంబంధించింది అండ్ బూట్ స్ట్రాప్లో బటన్స్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేసి ఈ టూ టాప్స్ గురించి మనం ఈరోజు కంప్లీట్గా తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అసలు అలర్ట్ మెసేజెస్ అంటే ఏంటివి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో యూజ్ అవుతాయని అనేది చూద్దాం ఓకే అలర్ట్ బాక్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్ క్వైట్ ఆఫన్ టు స్టాండ్ అవుట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ రిక్వైర్స్ ఇమీడియట్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ యూజర్స్ సచ్ యాజ్ వార్నింగ్ ఎర్రర్ ఆర్ కన్ఫర్మేషన్ మెసేజెస్ ఓకే సో ఈ అలర్ట్స్ మనకు అలర్ట్స్ కానీ లేదా అలర్ట్ మెసేజెస్ కానీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో యూజ్ అవుతాయి అంటే యూజర్ యొక్క ఇన్ ఇమీడియట్ అటెన్షన్ని చూ చూపించడానికి రిక్వైర్ చేయడానికి మనకు ఈ అలర్ట్ మెసేజెస్ అనేటివి యూజ్ అవుతాయి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో కానీ లేదా లాగిన్ ఫామ్లో కానీ మనం ఏమైనా డీటెయిల్స్ రాంగ్గా ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమైనా ప్రింట్ అవుతుంది ప్లీజ్ ఎంటర్ కరెక్ట్ వాల్యూస్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఫోన్ నెంబర్ ప్లీజ్ ఎంటర్ కరెక్ట్ ఫోన్ నెంబర్ అనేది సో ఈ విధంగా మనకు మెసేజెస్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి కదా వార్నింగ్ మెసేజ్ అనేవి సో అలాగా మనకు వచ్చేసి వార్నింగ్ మెసేజెస్ ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకున్నా లేదా ఏమైనా ఎర్రర్ మెసేజెస్ ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకున్నా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాం సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాక రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అయ్యి అనేసి మనకు మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో అలాగా కన్ఫర్మేషన్ మెసేజెస్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా సో ఈ విధంగా మనం ఏవైనా యూజర్ యొక్క స్పెషల్ అటెన్షన్ని ఇమీడియట్ అటెన్షన్ని రిక్వైర్ చేయడానికి గ్యాదర్ చేయడానికి మనకి అలర్ట్ మెసేజెస్ అనేటివి అలర్ట్ బాక్సెస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఈ అలర్ట్ మెసేజెస్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే సో సింపుల్గా మనకు వచ్చేసి దీంట్లో మనకు ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అలర్ట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో అయితే ఏవి చూసామో టెక్స్ట్కి సంబంధించి లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించి ప్రైమరీ సెకండరీ ఇన్ఫో డేంజర్ సక్సెస్ లైట్ సో ఈ విధంగా చూసాం కదా సో అవి అయితే క్లాసెస్ అవుతున్నాయో సేమ్ అలాంటి క్లాసెస్ మనకు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి సో వాటి అన్నింటిని యూజ్ చేసిన ఒకసారి చూపిస్తారు ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ సింపుల్ బూట్ స్ట్రాప్ వార్నింగ్ అలర్ట్ మెసేజ్ బాక్స్ బై యాడింగ్ ద కంటెక్స్టువల్ క్లాస్ ఆర్ అలర్ట్ వార్నింగ్ టు ద అలర్ట్ బేస్ క్లాస్ ఓకేనా సో అలర్ట్ అనే బేస్ క్లాస్కి మనము అలర్ట్ వార్నింగ్ లేదా అలర్ట్ సక్సెస్ అలర్ట్ ప్రైమరీ అలర్ట్ సెకండరీ అలర్ట్ డేంజర్ సో ఈ విధంగా మనము వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్స్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో అలర్ట్ అనే బేస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి వాటికి మనం అలర్ట్ వార్నింగ్ అలర్ట్ ప్రైమరీ అలర్ట్ సెకండరీ సో ఈ విధంగా మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో అదే లాగా నేను చూపిస్తాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి బేసిక్ వెబ్ పేజ్ ఉంది సో బేసిక్ వెబ్ పేజ్లో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక డివ్ క్లాస్ అయితే తీసుకున్నాను సో ఈ డివ్ క్లాస్లో వచ్చేసి మనము ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం బేస్ క్లాస్ వచ్చేసి అలర్ట్ అనే బేస్ క్లాస్ అయితే క్రియేట్ చేయాలి కదా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా డివ్ ట్యాక్కి అలర్ట్ అనే బేస్ క్లాస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో అలర్ట్ అనే బేస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాక మీరు ఎలాంటి కలర్లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అలర్ట్ని అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన వ్యా క్లాస్ని ఇక్కడ మీరు పాస్ చేయాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అలర్ట్ వార్నింగ్ని పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో సింపుల్గా అలర్ట్ వార్నింగ్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కనుక అలర్ట్ అని టైప్ చేయగానే వాటికి సంబంధించిన క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటికి సంబంధించిన లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అలర్ట్ అలర్ట్ డేంజర్ డార్క్ డిస్మిసబుల్ హెడ్డింగ్ ఇన్ఫో లైట్ లింక్ ప్రైమరీ సెకండరీ సక్సెస్ వార్నింగ్ సో వీటన్ని క్లాసెస్ ఇవన్నీ క్లాసెస్ని మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను అలర్ట్ వార్నింగ్ని యూజ్ చేసేస్తున్నాను సో అలర్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చేసాం కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం దీంట్లో మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రింట్ చేయాలనుకున్నారో మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు ఇక్కడ పాస్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ప్లీజ్ ఎంట కరెక్ట్ మొబైల్ నంబర్ సమ్ ఏదో ఒక మెసేజ్ నేను ప్రింట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటాను సో దానికోసం వచ్చేసి సింపుల్గా వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లీజ్ ఎంటర్ కరెక్ట్ మొబైల్ నంబర్ అనేసి ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అవుట్పుట్లో చూద్దాం ఇది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం బ్రౌజర్కి వెళ్ళి చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది కదా సో అవుట్పుట్ కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాము మనం అలర్ట్ వార్నింగ్
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రైమరీ సెకండరీ డార్క్ లైట్ ఇంకా ఫోర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి డార్క్ని యూజ్ చేస్తున్నాను డార్క్ సో డార్క్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ విధంగా వచ్చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఇంకేంటి ప్రైమరీ కదా సో ప్రైమరీ అని చూసినప్పుడు మనకు బ్లూ కలర్ లాగా వస్తుంది సో ప్రైమరీ సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి బ్లూ కలర్ లాగా వచ్చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు సెకండరీ సో సెకండరీ అంటే ఐ థింక్ హ్యాష్ కలర్ లాగా వస్తుంది సో అలర్ట్ సెకండరీ సో ఇప్పుడు చూడండి హ్యాష్ కలర్ లాగా వచ్చేసింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు సింపుల్గా చాలా సింపుల్గా అలర్ట్ అనే క్లాస్కి అలర్ట్ ప్రైమరీ అలర్ట్ సెకండరీ అలర్ట్ వార్నింగ్ అలర్ట్ డార్క్ అలర్ట్ డేంజర్ అని ఇవ్వడం వల్ల దాని యొక్క కలర్ అండ్ ప్లే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది రెండు మనకు ఈజీగా చేంజ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి మనము ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది కంప్లీట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ వరకు ప్రింట్ అయింది కదా సో ఇలా కావద్దు అనుకుంటే మీరు సింపుల్గా ఇంకొక డ్యూ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేసి ఆ డ్యూ ట్యాగ్కి మీరు కంటైనర్ కానీ లేదా కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్ కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇంకొక డ్యూ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ దానికి వచ్చేసి క్లాస్ కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్ అని ఇచ్చేస్తాను కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్ ఓకేనా సో దీంట్లో నేను ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేసామో అది ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు కొంత స్పేస్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనకు ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయింది కదా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి అలర్ట్ మెసేజ్ని ఇలా సింపుల్గా ప్రింట్ చేయడం కన్నా ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఆ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఈ అలర్ట్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ అలర్ట్ మెసేజ్ని మనం క్లోజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఓకేనా సో ఎలా క్లోజ్ చేస్తామో అనేది కూడా ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నాను ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే డేటా అట్రిబ్యూట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ సింపుల్ అండ్ ఈజీ వే టు యాడ్ క్లోజ్ ఫంక్షనబుల్ ఫంక్షనాలిటీ టు ద అలర్ట్ బాక్సెస్ సో మనకు క్లోజ్ అనే ఫంక్షనాలిటీని మనం ఈజీగా అండ్ సింపుల్గా యాడ్ చేయడానికి కూడా మనకు ఈ బూట్ స్ట్రాప్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది సో మనం దానికోసం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ యాడ్ ద డేటా డిస్మిస్ అలర్ట్ టు ద క్లోజ్ బటన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ ఎనేబుల్ ద డిస్మిసల్ ఆఫ్ ద కంటైనింగ్ అలర్ట్ మెసేజ్ బాక్స్ ఆల్సో యాడ్ ద క్లాస్ అలర్ట్ డిస్మిసబుల్ టు ద అలర్ట్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ప్రాపర్ పొజిషనింగ్ ఆఫ్ ద క్లోజ్ బటన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఇంకొక టూ క్లాసెస్ని క్రియేట్ చే యూజ్ చేసుకోవాలి ఆ టూ క్లాసెస్ని బేస్ చేసుకుని మనము క్లోజ్ బటన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో క్లోజ్ బటన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ క్లోజ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు అలర్ట్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లీజ్ ఎంటర్ కరెక్ట్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఒక అలర్ట్ బాక్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది క్లోజ్ బాక్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఆ క్లోజ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ అలర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ అలర్ట్ అనేది కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది పోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామని చూపిస్తాను సో దానికోసం మనం వచ్చేసి ఎన్ని క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డేటా డిస్మిస్ ఈజ్ కోస్ టు అలర్ట్ అనే క్లాస్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి ఏంటంటే అలర్ట్ డిస్మిసబుల్ అనేసి ఇంకొక క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఈ టూ క్లాసెస్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలని ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఏం చేసాము క్లాస్ అలర్ట్ సెకండరీ అనేసి మనం ఈ విధంగా ఇచ్చేసాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సక్సెస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను అలర్ట్ సక్సెస్ అనేసి ఓకేనా సో ఈ విధంగా అంటే మనం డ్యూ ట్యాగ్ ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేస్తామో అలర్ట్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి ఆ అలర్ట్ క్లాస్ని యూజ్ చేసిన ప్లేస్లో మనము అలర్ట్ డిస్మిసబుల్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి అలర్ట్ డిస్మిసబుల్ టు ద అలర్ట్ ఎలిమెంట్ అని ఉంది కదా సో అలర్ట్ క్లాస్ అయితే ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేస్తామో అక్కడ మనము అలర్ట్ డిస్మిసబుల్ అని ఇవ్వాలి అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అలర్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు డిస్మిస్ అయ్యేలాగా క్రియేట్ చేయాలనేసి మనం ఇస్తున్నాం ఓకే సో దానికోసం మనం సింపుల్గా అలర్ట్ డిస్మిస్ సబుల్ అనే క్లాస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి క్లాస్ అలర్ట్ అని ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మనం అలర్ట్ డిస్మిసబుల్ అనేసి మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ప్లీజ్ ఎంటర్ కరెక్ట్ మొబైల్ నెంబర్ అని ఇచ్చేసాము ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం కావాలి ఒక బటన్ కావాలి అంటే క్లోజ్ బటన్ అనేది కావాలి కదా ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ అలర్ట్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అలర్ట్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ అలర
मन वे डेटा डिस्मिस्वल टू अलर्ट अव जरूरत ओके सो डेटा डिस्मिस्वल टू अलर्ट अव मन को अलर्ट क्लास ए अलर्ट क्लास में उ मेसेज अने मन को क्लोज आईवाली ओके सो दसम इच्छे मैं फस्ट आफ्आल अलर्ट डिस्मिसबल क्लास अंड दिन तरह इकट्ठे से क्लास क्लोज बटन यूजा अं नैक्स्ट वन वो डेटा डिस्मिस्वल टू अलर्टन दूसम ओके सो मन को ऐक्चुअल चूस न मन को मैं बटन ने क्रिएट चेयर कदा सो बटन ने क्रिएट चेयर वे फर् एग्जापल डैरक्ट क्लोज फर् एग्जापल चूँ कंट्रोल से अं ब्रउजर के रिफ्रेस इन मन से इक मन को ये मन मेसेज प्रिंटा अलर्ट मेसेज अलर्ट मेसेज प्रिंटे अंड इन मैं रईट सैड चूस मन को क्लोज आपशन क्या सो क्लोज आपशन पैन के मन को मौज कर्सर चूँ मन को मौज कर्सर अने चेंज अ क्लीकेबल्ला चूप सो मैं इन आ क्लोज पैन के क्लीको सो क्लीमी मन को मेसेज अने क्लोज आईवाली ओके सो इपड़ा लेदा नूपा ओके सो इन मैं वे फस्ट वे अलर्ट अलर्ट सक्से अलर्ट डिस्मिसबल ओके नैक्स्ट वन चूस मन को मन इकडे टाइप इज टू बटन क्लास इज टू क्लोज अं डाटा डिस्मिस्वल टू अलर्ट अने यूज कदा सो चूँ फ्रेंड्स मैं इपड़े अलर्ट मेसेज एद अलर्ट मेसेज मन को डिस्मिसबल क्लोज बटन पैन क्ली मन की अलर्ट मेसेज क्लोज अव्वाल मैं इच्छा कदा सो इकोस नैन अवट चूपा सो चूँ इन ब्रउजर के अवटपुट चूस ना कस्ट मेसेज एद मेसेज प्रिंटे अं नैक्स्ट वे मैं बटन ने क्रियेटा बटन प्लेस मैं क्लोज प्रिंट अव्वाचा कदा सो दाने बेजे मन इक रईट सैड से क्लोज प्रिंटे बट इक मन वे क्लोज बटन पैन क्ली ओके ना सो क्लोज पैन क्ली सो क्लोज पैन क्ली मन को चेंज अने जरगटे ओके सो जस्ट मन को बटन अभी क्रिएट बटन ने क्ली मन को एला फंशन अने जरगटे अंत मेसेज ए अलर्ट मेसेज क्लोज अव्वे ओके सो दाने को मन को रीजन आ रीजन चूस ना सो चूँ फ्रेंड्स इन मैं स्क्रिप्ट टाग यूजे आ जावा स्क्रिप्ट संबंधी बूट स्टाप डाट जेएस अने फैल ने ऐडा अंड अदे विधा जे क्वेरी की संबंधी जे क्वेरी डाट जेएस अने फैल ने इंकोक फैल ने ऐडा कदा सो ई टू फैल्स का मन को इंकोक फैल उ इंकोक फैल मन ऐडी अला ऐडे जे क्वेरी अंत जावा स्क्रिप्ट संबंधी कोई फंक्षन अने मैं वे पेजो ऐडाई सो दिन द्वारा मन इंका कोई टास्क पर्फॉम चेयलाम ओके सो इन ने चूँ सिंपल स्क्रिप्ट टैग ने यूजे सो स्क्रिप्ट टैग ने यूज दीं सोर्स ने यूज सो सोर्स ब्रउज सेम सो मैं इंत मुद्दे जे बूट स्टाप डाट जेएस फैल एक् क्रिएटा सेम अदे लोकेशन मन को इंकोक फैल उ बूट स्टाप डाट बंडल डाट जेएस एन एस ओके सो बूट स्टाप डाट बंडल डाट जेएस लेदा बूट स्टाप डाट बंडल डाट मिन डाट जेएस फैल ओके अटे फस्ट फैल लेदा थर्ड फैल सेलैक्टेको सो इक नीन सिंपल वो फस्ट फैल ने सेलैक्टो अं नैक्स्ट इकोच ओपन पैन क्लीसा इप्ड मनमेंसा ओनली बूट स्टाप डाट जेएस फैल ने का बूट स्टाप डाट जे बंडल डाट जेएस फैल ऐड जरिए सो इपस अवटपुट चूपा ओके सो इन चुनाव ब्रउजर के रिफ्रेस सो इन मन से क्लोज बटन कदा सो क्लोज बटन पैन क्ली मत आटोमेट मेसेज ए अलर्ट मेसेज आ अलर्ट मेसेज अने क्लोज अव जरूरी ओके सो चूँ रिफ्रेस वस्तु नैन एपड़े क्लोज बटन पैन क्ली मन को अलर्ट मेसेज अने क्लोज अव जरूरी ओके सो इधी फ्रेंड्स मन को सिंपल् अलर्ट मेसेज क्लोज चुस्क चला सिंपल प्रासे ओके सो चूँ इन मन को इक मन को मेसेज अलर्ट मेसेज क्लोज अने बटन इतना कदा अंत वालू इतना कदा सो ऐक्चुअल मन इला क्लोज अने वालू का क्लोज की मैं सिंबल ने एक्स सिंबल ऐसा मन को सिंबल अने कदा सो अला सिंबल ने कहीं यूज चेयरेंटे सिंपल क्लोज अनेपर्सेंट मन को दिन नेम ए चूस ना टाइम्स ओके सो ऐम पर्सेंट टाइम्स अभी यूज मन को एक्स सिंबल अने चूप इक सो एक्स सिंबल ने मैं सेलैक्टी ऐम पर्सेंट टाइम्स अभी चाहिए मन अब आ प्लेस एक्स सिंबल अने वस्तु सो इन चूँ ब्रउजर के रिफ्रेस मन इक आटोमेट एक्स सिंबल अने जरूरी सो ई सिंबल पैन क्ली अंत क्लोज सिंबल अने वादी सो क्लोज सिंबल पैन क्ली मन को अलर्ट मेसेज एलर्ट मेसेज अभी क्लोज अव जरूरी ओके सो ई विधा वे एनी अलर्ट बॉक्स का अभी अलर्ट बॉक्स ने क्रिएट्सो अंड अन्नी अलर्ट बॉक्स ने क्लोज ओके फर् एग्जापल चूँ इनको क्रिएट्स फर् एग्जापल अलर्ट सक्सेस अच्छे 
అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి అలర్ట్ వార్నింగ్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో త్రీ అలర్ట్ బాక్సెస్ని అలర్ట్ మెసేజెస్ని క్రియేట్ చేశాను సో ఈ త్రీ అలర్ట్ మెసేజ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ త్రీ ఈ విధంగా త్రీ అలర్ట్ మెసేజెస్ అనేవి ప్రింట్ అయ్యాయి కదా సో ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లోజ్ బటన్ పైన ఏదైతే ఉందో ఈ క్లోజ్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఒక్కొక్క అలర్ట్ మెసేజ్ అనేది మనకు క్లోజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ అలర్ట్ మెసేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ మెసేజ్ అనేది మనకు క్లోజ్ అయిపోయి ఓన్లీ టూ మిగిలిపోయాయి సో ఇంకొక దానిపైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ లాస్ట్ మిగిలింది సో ఇప్పుడు దీనిపైన క్లిక్ చేస్తున్నాను అది కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు చాలా సింపుల్గా మనం అలర్ట్ మెసేజెస్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో అలర్ట్ మెసేజెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం సింపుల్గా అలర్ట్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ దాంతో పాటు అలర్ట్ మెసేజ్ అనేది మనకు ఏ కలర్లో ప్రింట్ అవ్వాలనేసి దానికి సంబంధించిన క్లాస్ని మనం ఇస్తాము అలా అక్కడ మనకు వచ్చేసి అలర్ట్ డేంజరు అలర్ట్ సక్సెస్ అలర్ట్ వార్నింగ్ ప్రైమరీ సెకండరీ డార్క్ లైట్ ఇన్ఫో సో ఈ విధంగా మనకు ఎయిట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు అలర్ట్ మెసేజ్ని ప్రింట్ చేశాక ఆ అలర్ట్ మెసేజ్ని మీరు క్లోజ్ చేసుకోవాలి క్లోజ్ చేసేలాగా ఒక బటన్ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు సింపుల్గా ఒక బటన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను బటన్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి ఒక బటన్ని క్రియేట్ చేశాను సో ఈ బటన్కి ఒక క్లాస్ని అప్లై చేశాను ఆ క్లాస్లో క్లోజ్ అనే వాల్యూని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఈ క్లోజ్ అనే వాల్యూని ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే బటన్ అనేది క్లిక్కబుల్ లాగా అయినప్పుడు ఆ బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ మెసేజ్ అనేది క్లోజ్ అవ్వాలనేసి మనం ఇస్తున్నాము సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ మనం డేటా డిస్మిస్ చేసుకోవచ్చు అలర్ట్ అని తీసుకోవాలి అండ్ దాంతో పాటు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి అలర్ట్ డిస్మిసబుల్ అని తీసుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ అలర్ట్ డిస్మిసబుల్ అని తీసుకున్నప్పుడు మనకు అది డిస్మిస్ అయ్యేలాగా క్రియేట్ అవుతుంది సో మనం ఇప్పుడైతే ఈ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తామో ఈ అలర్ట్ మెసేజ్ అనేది మనకు క్లియర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా అలర్ట్ మెసేజెస్ గురించి ఓకే సో ఇప్పటి వరకు అయితే మనం ఓన్లీ ఇందులో టూ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ని యాడ్ చేసాం ఒకటి బూట్ స్టాప్ది ఒకటి జ్వే క్వేరీది బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి అలర్ట్ మెసేజెస్కి వచ్చేసరికి మనం ఇంకొక ఫైల్ని కూడా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసాము అదేంటంటే బూట్ స్టాప్ డాట్ బండిల్ డాట్ జేఎస్ ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా అలర్ట్ బాక్సెస్ గురించి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఈరోజు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి బూట్ స్ట్రాప్ బటన్స్ గురించి ఓకేనా సో మనకు యాక్చువల్గా మనకు మన వెబ్ పేజ్లో బటన్స్ అనేవి కామన్గా మనం రెగ్యులర్గా చూసే థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక వెబ్ పేజ్ నుంచి ఇంకొక వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళాలనుకున్నాం అనుకోండి ప్రీవియస్ లేదా నెక్స్ట్ అనేసి మనం బటన్స్ని యాడ్ చేస్తాము లేదా రిజిస్టర్ బటన్ని లాగిన్ బటన్ని యాడ్ చేస్తాము సో ఈ విధంగా మనకు బటన్స్ అనేవి చాలా రెగ్యులర్గా మనం వెబ్ పేజెస్లో చూస్తుంటాం కదా సో అలాంటి బటన్స్ని క్రియేట్ చేసి ఆ బటన్స్కి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ని ఎలా యాడ్ చేస్తాము అనేసి మనం ఈరోజు క్లాస్లో తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే మనం ఇంతకుముందు రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ అంతా కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేసి జస్ట్ బాడీ ట్యాగ్ని మాత్రం ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక్కొక్క పాయింట్ చూసుకుంటుద్దాం ఓకేనా buttons are the integral part of a website or and application they are used for various purposes like uh, submit or reset so manam values ni submit cheyalanukuna ledha reset ni cheyalanukuna అది ఎప్పుడు ఫామ్ని ఫామ్ని సబ్మిట్ చేయొచ్చు లేదా ఫామ్ని రీసెట్ చేయవచ్చు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం బటన్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా పర్ఫార్మింగ్ ఇంటరాక్టివ్ యాక్షన్స్ సచ్ యాజ్ షోయింగ్ ఆర్ హైడింగ్ కంటెంట్ సో మనకు వచ్చేసి ఆ ఏదైనా కంటెంట్ని షో మోర్ అని ఉంటుంది లేదా హైడ్ అని ఉంటుంది కదా సో ఆ విధంగా మనం ఏదైనా కంటెంట్ని షో చేయాలనుకున్నా లేదా హైడ్ చేయాలనుకున్నా కూడా మనం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ బటన్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే రీడైరెక్టింగ్ యూజర్ టు అనదర్ పేజ్ అండ్ సో ఆన్ అంటే మనం నెక్స్ట్ పేజ్ ప్రీవియస్ పేజ్ అనేసి బటన్ ఇచ్చేస్తాం కదా సో అలా క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక వెబ్ పేజ్కి అనేది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మీరు బటన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే బూట్ స్టాప్ ప్రొవైడ్స్ ఎ క్విక్ అండ్ ఈజీ వే టు క్రియేట్ అండ్ కస్టమైజ్ ద బటన్స్ సో బూట్ స్టాప్ని యూజ్ చేసి మనం క్విక్గా అండ్ ఈజీగా బటన్స్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం బటన్ స్టైల్స్ కెన్ బీ అప్లైడ్ టు ఎనీ ఎలిమెంట్ హౌ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ నార్మల్లీ టు ద యాంకర్ ట్యాగ్ అండ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అండ్ బటన్ ట్యాగ్ సో ఈ బటన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బటన్కి సంబంధించిన స్టైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్టైల్స్ని మీరు దేనికైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ మెయిన్గా మనమైతే లింక్స్కి అప్లై చేస్తాము అండ్
బార్డర్ మాత్రమే రావాలి మధ్యలో మనకు ఎలాంటి కలర్ రాకుండా ఓన్లీ బార్డర్లో మాత్రమే మనకు కలర్ వచ్చి అలాంటి బటన్స్ కావాలనుకుంటే మీరు అలాంటి బటన్స్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇవన్నీ మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి బటన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం బటన్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది నేను చూపించాలి అనుకుంటున్నాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి బటన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము బటన్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బటన్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి ఒక బటన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో మనకు దీంట్లో వచ్చిన క్లాస్ ఏంటి అంటే బటన్ అనే క్లాస్ ఓకే సో చూడండి క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు బిటిఎన్ ఓకేనా సో బిటిఎన్ అనేది ఏంటి అంటే బటన్కి సంబంధించిన క్లాస్ సో ఈ బటన్కి సంబంధించిన క్లాస్ని యూజ్ చేసి మనము బటన్స్కి స్టైల్స్ని అప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు సింపుల్గా బటన్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా ఏదైనా కంటెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ హియర్ అనేసి నేను సారీ క్లిక్ హియర్ అనేసి నేను మ్యాటర్ ఇస్తున్నాను సో ఆ మ్యాటర్ అనేది మనకు బటన్ పైన డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి క్లిక్ హియర్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది సో దాని పైన వెళ్ళిపోయేవాడిని మనకు మౌస్ యొక్క కర్సర్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తాను ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆ క్లిక్ హియర్ పైన తీసుకెళ్ళగానే మనకు మౌస్ యొక్క కర్సర్ అనేది క్లిక్కబుల్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము సింపుల్గా జస్ట్ బటన్ అనే క్లాస్ని యాడ్ చేసాం కదా సో బటన్ అనే క్లాస్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది బటనే కాకపోతే మనకు ఎలాంటి డిఫరెన్స్ అనేది చూపించట్లేదు బట్ ఇప్పుడు ఈ బటన్కి మనం స్టైల్స్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడైతే అలర్ట్ బాక్స్లో ఏదైతే చూసామో మనకు సక్సెస్ డేంజరు ఇన్ఫో ప్రైమరీ సెకండరీ ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ క్లాసెస్ని మీరు ఈ బటన్స్కి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మీరు చూడండి మనం టెక్స్ట్కి అప్లై చేసాము బ్యాక్గ్రౌండ్కి అప్లై చేసాము అలర్ట్ బాక్సెస్కి అప్లై చేసాము అండ్ బటన్స్కి కూడా సేమ్ క్లాసెస్ని అప్లై చేస్తున్నాము బట్ మనం టెక్స్ట్కి అప్లై చేయాలంటే మనం టెక్స్ట్ ప్రైమరీ అని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా అదేవిధంగా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్కి అప్లై చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి బీజీ ప్రైమరీ అని యూజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా మనకు అలర్ట్ బాక్సెస్కి అప్లై చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి మనము అలర్ట్ ప్రైమరీ అని యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ప్రైమరీ సెకండరీ ఆ కలర్స్ ఏమై సేమ్ ఏవైతే ఉన్నాయో కలర్ నేమ్స్ అనేటివి చేంజ్ అవ్వట్లేదు బట్ మీరు వేటికి యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది టెక్స్ట్ కోసం అయితే టెక్స్ట్ ప్రైమరీ అని యూజ్ చేస్తాం బటన్ కోసం అయితే బటన్ ప్రైమరీ అని యూజ్ చేస్తాము బ్యాక్గ్రౌండ్ కోసం అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రైమరీ అని యూజ్ చేస్తాము అలర్ట్ కోసం అయితే అలర్ట్ ప్రైమరీ అని యూజ్ చేస్తాము ఇది ఒక్కటే మీరు గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా సో ఇది బటన్ కాబట్టి మనం బటన్కి బీటీఎన్ అని యూజ్ చేస్తాం సో చూడండి బీటీఎన్ మనకు కలర్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ప్రైమరీ కదా సో నేను ప్రైమరీ అని యాడ్ చేసేసాను ఓకేనా సో సింపుల్గా బటన్ టైప్ ఈస్ కోస్ టు బటన్ క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు బటన్ బటన్ ప్రైమరీ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ చూపిస్తాను చూడండి సో అవుట్పుట్ చూపించినట్టయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఒక కలర్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరిగింది ఇది ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్గా ఒక బటన్ లాగా చూపిస్తుంది ఓకేనా సో మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే నేను దీన్ని సింపుల్గా ఒక డివ్ ట్యాగ్లో పెట్టేస్తాను డివ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు కంటైనర్ లేదా కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్ సో ఏదైనా తీసేసుకోండి మీరు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఈ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఈ బటన్ని మనం ఒక డివ్ ట్యాగ్లో పెట్టేస్తాం సో అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి రిఫ్రెష్ చేసి చూసినట్టయితే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఒక బటన్ ఓకేనా సో ఇంతకుముందు చూసిన దానికి ప్లస్ ఇప్పుడు చూసిన దానికి మనకు చాలా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది మనకు కంప్లీట్గా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అప్లై అయిపోయింది ఓకే సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్లై అయిపోయింది అండ్ మనం మౌజ్ యొక్క కర్సర్ని ఎప్పుడైతే ఆ బటన్ పైనకి తీసుకెళ్తామో ఆటోమేటిక్గా ఆ బటన్ యొక్క కలర్ అనేది కూడా ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు లైట్ బ్లూ కలర్లో ఉంది మనం ఆ మౌజ్ యొక్క బటన్ పైనకి మౌజ్ యొక్క కర్సర్ని తీసుకెళ్ళగానే దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది డార్క్ బ్లూ కలర్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మనకు వచ్చేసి చాలా చాలా సింపుల్ క్లాస్ సో ఇదేంటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రైమరీ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే విధంగా ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి బటన్ సెకండరీ అనే క్లాస్ ఉంది సో సెకండరీ అనే క్లాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు బై డిఫాల్ట్గా మనకు హ్యాష్ కలర్ అనేది అప్లై అయిపోయింది సో మనం ఆ మౌజ్ యొక్క కార్స్ అనేది తీసుకెళ్ళినప్పుడు అది ఇంకొక డార్క్ హ్యాష్ కలర్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుత
సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అనేటివి ఉన్నాయి సో ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ని యూజ్ చేసి మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకు బటన్స్ యొక్క కలర్ని మీరు ప్రింట్ చేయవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఆరెంజ్ కలర్ లాగా డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా బటన్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఉన్న మెయిన్ బేసిక్ క్లాసెస్ ఓకే సో అవి ఏంటి అని చూసినట్టయితే బటన్ ప్రైమరీ సెకండరీ సక్సెస్ డేంజర్ వార్నింగ్ ఇన్ఫో డార్క్ లైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డార్క్ లైట్ అని తీసేసుకుంటాను సో డార్క్ లైట్ అని తీసేసుకున్నట్టయితే మనకు లైట్ కలర్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాక్ట్గా చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ బటన్కి ఒక లైట్ కలర్ అనేది అప్లై అయిపోయింది నేను మౌజ్ యొక్క కర్సర్ని ఎప్పుడైతే తీసుకెళ్తున్నానో బటన్ పైన అప్పుడు మనకు కొంచెం బటన్ అనేది ఇంకో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు లైట్ క్లాస్ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకుముందు వచ్చేసి ఒక పాయింట్ చెప్పాను ఆ పాయింట్ ఏంటి బటన్ స్టైల్స్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఎనీ ఎలిమెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ నార్మల్లీ టు ద లింక్ ట్యాగ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అండ్ బటన్ ట్యాగ్ అని చెప్పాను కదా సో మనకు మెయిన్గా బటన్కి అప్లై చేస్తాము అలా కాకుండా మీరు ఇన్పుట్కి ప్లస్ లింక్స్కి కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి వచ్చేసి ఒక లింక్ని క్రియేట్ చేసి ఆ లింక్కి సేమ్ స్టైల్ని అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను లింక్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సారీ లింక్ కోసం మనం యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో లింక్ కోసం నేను యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి హెచ్ఎఫ్ని యూజ్ చేయాలి సో హెచ్ఎఫ్ వచ్చేసి సింపుల్గా నేను హ్యాష్ అని చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి క్లాస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి కదా సో చూడండి క్లాస్ని యూజ్ చేసేస్తున్నాను సింపుల్గా ఓకే సో ఇక్కడ మనకు క్లాస్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో మనం ఒక క్లాస్ యూజ్ చేస్తామో అదేంటంటే అలర్ట్ లింక్ అనేసి ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను అలర్ట్ లింక్ అని తీసేసుకుంటున్నాను సో సింపుల్గా అలర్ట్ లింక్ అని మాత్రం తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి లింక్ అనేసి లింక్ ఓకే సో నేను కొత్త వాల్యూని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం బ్రౌజర్కి వెళ్ళి చూసినట్టయితే ఇది వచ్చేసి మనకు బటన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి లింక్ కదా సో లింక్ని చూసుకున్నట్టయితే నార్మల్గా లింక్ అనేసి మనకు బ్లూ కలర్లో ప్రింట్ అయింది ఓకే అండ్ మనం మౌజ్ యొక్క కర్సర్ని అయితే దానిపైన తీసుకెళ్ళినప్పుడు దానికి ఒక అండర్లైన్ వస్తుంది అండ్ దాని యొక్క కలర్ అనేది కూడా మనకు చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో అలా కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ బటన్ లైట్ బటన్ డార్క్ బటన్ సక్సెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో వాటిని మనం దీనికి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి నేను అది ఇలా అనేది ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చూస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఇక్కడ సారీ అలర్ట్ లింక్లోనే ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను బటన్ డేంజర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో బటన్ డేంజర్ అని అప్లై చేశాను సో బటన్ డేంజర్ అని ఇచ్చేసినప్పుడు మనకి లింక్ ఏదైతుందో ఆ లింక్ ఇక ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క కలర్ ఏదైతుందో ఆ కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో అదేవిధంగా మౌజ్ యొక్క కర్స్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు మనకు డార్క్ కలర్లో కన్వర్ట్ అయిపోయి దానికి ఆటోమేటిక్గా అండర్లైన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు సింపుల్గా మనం ఈ బటన్కి సంబంధించిన కలర్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ బటన్ యొక్క కలర్స్ని మీరు లింక్ లింక్స్కి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది వచ్చేసి మనకు సింపుల్గా డేంజర్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం సక్సెస్ అని ఇస్తున్నాను బటన్ సక్సెస్ అని ఇచ్చేసాను సో బటన్ సక్సెస్ అని ఇచ్చేసినప్పుడు మనకు అది గ్రీన్ కలర్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా ఈ స్టైల్స్ని మనము లింక్స్కి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ బటన్స్ని క్రియేట్ చేసాము బటన్స్కి కలర్స్ని అప్లై చేసాము అండ్ అదేవిధంగా మనం లింక్స్కి కూడా అప్లై చేసాము కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకుందాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే చూడండి యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ అవుట్లైన్ బటన్స్ బై రీప్లేసింగ్ ద బటన్ మాడిఫైయర్ క్లాసెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము జస్ట్ సింపుల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి బటన్ ఫ్లూ లైట్ అని చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకు లైట్ కలర్లో బటన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా నేను బటన్ సక్సెస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను బటన్ సక్సెస్ అండ్ బటన్ వార్నింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బటన్ ఇంకేమున్నాయి డీఫాల్ట్ ప్రైమరీ కదా సో ప్రైమరీ ఓకే సో ఈ విధంగా నేను కొన్ని బటన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశాను సో ఆ బటన్స్ అనేవి మనకు ఇలా డిస్ప్లే అయ్యాయి కదా సో ఇప్పుడు ఏమైంది మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో కలర్ అనేది కంప్లీట్గా అప్లై అయిపోతుంది అంటే బటన్ కంప్లీట్గా మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది అప్లై అవుతుంది కదా ఇలా కాకుండా మనకు ఓన్లీ బార్డర్ మాత్రమే ఈ కలర్లో రావాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఒక క్లాస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ క్లాస్ ఏంటి అంటే బటన్ అవుట్లైన్ అనే క్లాస్ ఓకే సో చూడండి స
ओके सो इन मैं एम चा बटन की बटन अवट बटन अवट बटन अवट अने याडेम सो अवट 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 ऐड वाल मन को ओनली बटन की अवट मतमे आ कलर प्रिंटी मैं इच्छा बटन प्रईमरी फर् एग्जापल मैं प्रईमरी इक वार इक सक्स इकटा सो अब मैं इच्छा आ नेम बेजेसको आ कलर मन को ओनली अवट प्रिंट जरूरी ओके सो चूँ फ्रेस इन मैं चूस इक क्लिक हेयर पैन मन को अवट कई लाइट कलर का मन को क्लीयर का कपच्चे सो इन मन को दी चेंज चूपान फर् एग्जापल इक डेजर आने सो अब ईजी अर्थम हो चूँ इक मन से फोर बटन अने क्रिएट आ फोर बटन अने मन को ओनली अवट मतमे मन को कलर अने प्रिंट जरिए मैं मौज ओक कर्सर ने बटन पैन की तस्कता अब मन को फुल कलर अने बैकग्रउंड कलर अव जरूर अं टेक्स्ट कलर अने मन को प्रईमरी सैकंडरी सो वीट नीचे वैट कलर के कनवर्टी ओके सो चूँ मन को बॉर्डर ये कलर हो बॉर्डर ओक कलर मन को टेक्स्ट कलर ओके सो मौज कर्सर बटन पैन मन को बैकग्रउंड कलर चेंज टेक्स्ट कलर चेंज अव जरूर ओके सो इधी फ्रेंड्स मन को कंप्लीट बटन ओनली बॉर्डर्स तो मतमे क्रिएटे क्लास ओके सो दिन मन बटन अवट अने क्लास यूज जरूर ओके ना फ्रेंड्स अं नैक्स्ट पाइं चूस बूट स्टाप गिव यू द आपशन फर्दर टू स्के बटन अप आर् डोन सो इन मैं नार्मल का बटन क्रिएट को नार्मल का बटन क्रिएट मन को सैजू प्रिंटी ओके फर् एग्जापल इन हंड्रेड सो मन बटन अने सैजो प्रिंटी ओके सो ई सैजो का बटन ओक सैजर पाली अकना लेदा तग्चाली अकना मन दाने को क्लास उ क्लास चूस नू कैन मेक् बटन लारजर आर् स्मर थ्रू ऐडिंग एंड एक्सट्रा क्लास बटन लारज आर् बटन स्मा सो बटन लारज यानी लेदा बटन स्मा अने क्लास यूज मन बटन ओक सैजु इंक्रीज चेयवच्छ लेदा डिक्रीज चयवचु ओके सो इन अद चूस मन सिंपल् बटन एलजी लेदा बटन एसएम अतमे यूज जरूर सो चूँ इन सिंपल् बटन बटन अवट डेजर कदा सो नी बटन एलजी अच्छे ओके सो बटन एलजी अने क्लास ने ऐडा बटन एलजी अने क्लास ने ऐड वाल बटन ए मन को लारज सैज कनवर्ट आव जरूर अंत को सैज नार्मल ऐटे को सैज मन को बटन अने जरूरी ओके सो चूँ इन मन सैकंडी थर्ड फोर्त वे नार्मल उ बट फस्ट वे मन को हई वित् हईट यानी ओके सो को लारज का मन को अभी डिस्प्ले अव जरिए ओके फ्रेंड्स सो इध विधा मन सिंपल् बटन ओक सैजनी मन पच्चुच्छ ओके सो नार्मल का चूस मन सैजो प्रिंट यह विधा मन बटन ओक बटन लारज क्लास यूज अदे विधा मन इंको क्लास अभी बटन वे स्मा ओके सो बटन वे स्मा यूज बटन एसएम अच्छे अभी स्मा कनवर्टी सो इन मन चूस बटन ए सैकंड बटन ओक सैजने तग्पोई ओके सो इत थर्ड फोर्त वे नार्मल सैज फस्ट वो लारज सैज अं सैकंड वन वे स्मा सैज सो ई विधा बटन ओक सैजनी विधा अडजस्टू ओके सो इत मन से नैक्स्ट पाइंट अंड इंक चूस समाइम्स वी नीड टू डिसेबल ए बटन फर् सर्टन पर्पस फर् सर्टन रीसन फर् एग्जापल ए यूजर ए यूजर इन केज इज़ नाट अवेलबल टू पर्फॉम दिस् पर्टिकुलर ऐसी आर् वी वाट टू एंश्यूर दट यूजर् शुड पर्फॉम आल अदर रिक्वर्ड ऐसी बिफोर प्रोसीड टू दिस् पर्टिकुलर ऐसी सो सिंपल चेपाली डिसेबल बटन क्रियेटू अदाला रीजन चूस फर् एग्जापल मन को रिजिस्ट्रेषन फाम हो सो रिजिस्ट्रेषन फाम ली वालूस एंटर चयक सब अने बटन क्लीक ओके अंत अन्नी बटन सारी अन्नी वालूस एंटर सब बटन अनेबल अव्वाली अभी वालूस एंटर चयक आ बटन अने डिसेबल उ ओके सो अला अला सिच्युवे मन डिसेबल बटन क्रियेटो सो अला बटन मन सिंपल् बूट स्टाप यूज मन क्रियेटल सो दाने को मैं चाहे सिंपल् बटन डिसेबल अने क्लास यूज जरूर ओके सो डिसेबल अने क्लास यूज मन को सिंपल् 
బటన్ అనేది డిసేబుల్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏమైంది క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు మనం అంతా ఇచ్చేసాం కదా సో క్లాస్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చేసామో దాని తర్వాత ఓకేనా సో ఈ డబల్ కోడ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ డబల్ కోడ్స్కి అవుట్ సైడ్లో మనం సింపుల్గా డిసేబుల్డ్ అని ఇవ్వాలి ఓకేనా సో డిసేబుల్డ్ అని ఇచ్చేస్తాం సో డిసేబుల్డ్ ఈక్వల్స్ టు మీరు సింపుల్గా ఫాల్స్ అని ఇవ్వచ్చు ఫాల్స్ అని చేసి నేను ఒకసారి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి చూపిస్తాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ బటన్ మిగిలిన త్రీ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ త్రీ బటన్స్ పైన నేను కర్సర్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఓకేనా సో కర్సర్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనకు అది క్లిక్కెబుల్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది కూడా చేంజ్ అయింది కదా బట్ ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫస్ట్ బటన్ పైన నేను మౌజ్ యొక్క కర్సర్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనకు అది క్లిక్కెబుల్ లాగా చూపించట్లేదు మౌజ్ యొక్క కర్సర్ అనేది ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు చూడండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను సో చూడండి ఇక్కడ మౌజ్ యొక్క కర్సర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు మౌజ్ యొక్క కర్సర్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం లేదు ఓకేనా అంటే ఈ బటన్ ఏంటంటే డిసేబుల్ లాగా సో చూడండి మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి సో క్లిక్ చేసినట్టు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి వాటికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక కలర్ అనేది అప్లై అవుతుంది కదా అవుట్లైన్ తర్వాత మనకి ఇంకొక కలర్ అనేది స్పెషల్గా ఎఫెక్ట్ లాగా అప్లై అవ్వడం జరిగింది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఓకేనా బట్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ బటన్ పైన ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేసినా కూడా అది మనకు క్లిక్ అయినట్టు చూపించట్లేదు ఎందుకు మనం ఆ బటన్ని డిసేబుల్ చేసాం ఓకేనా సో సింపుల్గా డిసేబుల్డ్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేయడం ద్వారా సారీ డిసేబుల్డ్ అనే వాల్యూని యూజ్ చేయడం వల్ల మనం బటన్ని డిసేబుల్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో సిం చాలా సింపుల్ మనం ఏదైతే బటన్ని డిసేబుల్ చేయాలనుకుంటామో దానికి మనం సింపుల్గా డిసేబుల్డ్ అని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు డిసేబుల్ బటన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఒక పాయింట్ని మిస్ చేసాం అదేంటి చూసినట్టే యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ బ్లాక్ లెవెల్ బటన్స్ బటన్స్ దట్ కవర్స్ ద ఫుల్ విడ్త్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ ఎలిమెంట్స్ బై యాడింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్ బటన్ బ్లాక్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏం చేస్తున్నాము మనం బటన్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా సో బటన్ని క్రియేట్ చేసిన మనము సింపుల్గా లార్జ్ క్లాస్ అనేసి లేదా స్మాల్ క్లాస్ అనేసి లేదా మనకు నార్మల్గా ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో మనం బటన్స్ని ప్రింట్ చేసాం కదా సో అలా కాకుండా నాకేంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడ్తులో ఆ బటన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక ఫామ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము సో ఆ ఫామ్ యొక్క విడ్త్ అయితే ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ లెవెల్లో మనకు ఆ బటన్ యొక్క విడ్త్ అనేది కూడా రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్టర్ లేదా సైన్ అప్ లేదా లాగిన్ అనేది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్రై చేసి చూస్తాను మనకు ఏదైనా దొరుకుతుందేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఎఫ్బి డాట్ కామ్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేసేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఈ ఫామ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అడుగుతుంది ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏముంది లాగిన్ అని ఉంది కదా సో ఈ లాగిన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ ఫామ్ యొక్క సైజ్ అయితే ఎంతైతే ఉందో ఈ ఫామ్ యొక్క విడ్త్ ఎంతైతే ఉందో మనకి లాగిన్ అనే బటన్ యొక్క విడ్త్ కూడా అంతే ఉంది ఓకేనా అంటే ఈ ఫామ్ యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉందో మనకు ఆ బటన్ యొక్క విడ్త్ కూడా మనకు అంతే రావాలి అనుకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనము ఈ బ్లాక్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఆ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకు బటన్ బ్లాక్ ఓకే సో ఈ బటన్ బ్లాక్ని యూజ్ చేసినట్టయితే పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన విడ్త్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఆ బటన్ యొక్క సైజ్ అనేది కూడా అంతవరకు అంత విడ్త్ని ఆక్యుపై చేసే వరకు వెళ్తుంది ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ నేను సింపుల్గా ఏమిస్తున్నా అంటే బటన్ బ్లాక్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫస్ట్ బటన్కి బటన్ బ్లాక్ని యాడ్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ ఒకసారి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ బటన్ చూసినట్టయితే మనకు కంప్లీట్ విడ్త్ని మనం ఏం చేసాము డివ్ని యూజ్ చేసాం కదా ఇక్కడ డివ్ వచ్చేసి కంటైనర్ ఫ్లూడ్ అని చేసాం కదా సో కంటైనర్ ఫ్లూడ్ అని చేసాం కాబట్టి ఆ కంటైనర్ ఫ్లూడ్ యొక్క విడ్త్ ఎంత అవుతుందో ఆ విడ్త్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఫస్ట్ బటన్ అనేది కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడ్త్ని ఆక్యుపై చేసింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఏదైనా ఒక బటన్ అనేది కంప్లీట్ విడ్త్ని పేరెంట్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ విడ్త్ని ఆక్యుపై చేసుకోవాలి అనుకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనము బటన్ బ్లాక్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను వీటికి ఫోర్ క్లాసెస్కి ఫోర్ బటన్స్కి అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండ
సో ఆ విధంగా మనం వచ్చేసి స్పిన్నర్ ఐకాన్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే చాలా సింపుల్గా మనము స్పిన్నర్ ఐకాన్స్ని మనం డిసేబుల్ చేయవచ్చు ఓకే సారీ స్పిన్నర్ ఐకాన్స్ని మనం ప్రింట్ చేయవచ్చు సో ఇప్పుడు అది ఎలా అనేది నేను చూపించబోతున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి మనం స్పిన్నర్ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి బటన్ ఉంది కదా సో బటన్లో నేను ఫస్ట్ క్లాస్కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి సేమ్ బటన్ టై టైప్ ఈస్ కోస్ట్ బటన్ క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు బటన్ ప్రైమరీ అని తీసేసుకున్నాను సో దీని తర్వాత నేనేం చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే సింపుల్గా స్పాన్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో సారీ స్పాన్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి మనకు స్పిన్నర్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో స్పిన్నర్ని నేను అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనం ఏమి ఇస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు క్లిక్ హియర్ అనేది ఇచ్చేసాం కదా సో క్లిక్ హియర్ అని ఇచ్చేసినప్పుడు మనకు ఆ బటన్ పైన మనకు క్లిక్ హియర్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ క్లిక్ హియర్ ప్లేస్లో మనం స్పిన్నర్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఆ స్పిన్నర్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఒక క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాము ఆ క్లాస్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఒక ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను చూసి చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి సింపుల్గా స్పాన్ ట్యాగ్ని తీసేసుకుంటాను సో స్పాన్ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఈ స్పాన్ ట్యాగ్లో నేను ఆ స్పిన్నర్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సింపుల్గా ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను క్లాస్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే స్పిన్నర్ బార్డర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో స్పిన్నర్లో వచ్చేసి మనకు టోటల్గా టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి స్పిన్నర్ బార్డర్ అండ్ స్పిన్నర్ గ్రో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు మీకు ఒక ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి స్పిన్నర్ బార్డర్ ఒక ఆప్షన్ అండ్ స్పిన్నర్ గ్రో అనేది ఒక ఆప్షన్ సో దాన్ని మీరు స్మాల్ సైజ్లో తగ్గించుకోవాలనుకుంటే స్పిన్నర్ బార్డర్ ఎస్ఎం స్పిన్నర్ గ్రో ఎస్ఎం అనేసి మీరు తీసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను స్పిన్నర్ బార్డర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనము స్పాన్ క్లాస్ స్పాన్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేసాము సో ఈ స్పాన్ ట్యాగ్లో క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు స్పిన్నర్ బార్డర్ అని తీసుకున్నాం సో స్పిన్నర్ బార్డర్ అని తీసుకోవడం వల్ల మనకు ఒక స్పిన్నర్ అనేది బార్డర్ తోటి ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి చూసినట్టయితే మనకు ఫస్ట్ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ బటన్లో మనకు ఒక స్పిన్నర్ అనేది లోడ్ అవుతున్నట్టు మనకు చూపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఏదైనా ఒక వెబ్ పేజ్ లోడ్ అవుతున్నట్టు లేదా ఏదైనా కంటెంట్ లోడ్ అవుతున్నట్టు చూపించాలి అనుకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఈ స్పిన్నర్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో స్పిన్నర్ బార్డర్ అని ఇచ్చేసాం కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా ప్రింట్ అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్పిన్నర్ బార్డర్ బార్డర్ కాకుండా మనకి వచ్చేసి ఇంకేముంది ఫ్రెండ్స్ స్పిన్నర్ గ్రో అని ఉంది కదా సో స్పిన్నర్ గ్రోని కూడా నేను ఒకసారి యూజ్ చేసి చూపిస్తాను సో కంట్రోల్ సి ఇక్కడ మనకు సెకండ్ బటన్ ఉంది కదా సో ఈ సెకండ్ బటన్కి నేను అప్లై చేస్తున్నాను అది ఓకేనా సో చూడండి స్పాన్ క్లాస్ ఈజ్ కోస్ టు స్పిన్నర్ బార్డర్ అని తీసుకున్నాం కదా సో ఒకసారి నేను స్పిన్నర్ బార్డర్ అని రిమూవ్ చేసేసి మనకి ఇంకేముంది స్పిన్నర్ గ్రో కదా సో స్పిన్నర్ గ్రో అని తీసేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో స్పిన్నర్ గ్రో అని తీసేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి అవుట్పుట్లో చూసినట్టయితే కనుక సో ఈ విధంగా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే స్పిన్నర్ బార్డర్ని ఇచ్చేసాం కాబట్టి అది మనకు లోడ్ అవుతున్నట్టు అంటే సర్క్యులర్గా లోడ్ అవుతున్నట్టు చూపిస్తుంది మనం ఒకవేళ స్పిన్నర్ గ్రో అని చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ విధంగా ఒక యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ టూ వేస్లో మీరు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే మీరు ఆ విధంగా మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు స్పిన్నర్ని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనకు వచ్చేసి స్పిన్నర్ని సింపుల్గా ప్రింట్ చేసుకోవడానికి మ్యాటర్ ఓకేనా సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనం ఏం చేసాము సింపుల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి లోడింగ్ అనేసి మనం ఈ విధంగా ఒక స్పిన్నర్ క్లాస్ని యూజ్ చేసాం కదా సో అదే విధంగా ఇప్పుడు ఈ స్పిన్నర్ యొక్క సంబంధించిన లోగో ఏదైతే చూపిస్తుందో ఒక యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే చూపిస్తుందో దాన్ని పక్కన మీరు ఇంకేమైనా టెక్స్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కూడా మీరు టెక్స్ట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఎక్కడ టెక్స్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి బటన్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఈ బటన్ ఓపెన్ ట్యాగ్కి ప్లస్ క్లోజ్ ట్యాగ్కి మధ్యలో మనం ఏదైనా కంటెంట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి లోడింగ్ అని ఇచ్చేసి ఒక త్రీ డాట్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ త్రీ డాట్స్ ఇచ్చేసి ఒకసారి బ్రౌజర్కి ఓపెన్ చేసినట్టయితే సో మనకి ఈ విధంగానే ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు స్పిన్నర్ వచ్చేసింది స్పిన్నర్ తర్వాత లోడింగ్ డాట్ 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 అనేసి మనకు ప్రిం
इंडिविजुअल क्रििये ओके सो चूँ इद बटन अं नैक्स्ट चूस इधक बटन अंड इधक बटन अंड इदे इधक बटन ओके सो फोर बटन क्रििएटा बट आ फोर बटन अने मन को इंडिविजुअल क्रििये जरिए अंत और बटन की प्लस इंकोक बटन की संबंध लेकिन क्रििएटा कदा बट अलाका मेरे वो फोर लेदा फाइव बटन ग्रूपला क्रििएटी सो दसमचे मन को बटन ग्रूप अने क्लास हो सो आ बटन ग्रूप अने क्लास ने यूज कंटे एक्व बटन ग्रूपला क्रििएटू ओके सो अदेला चूप्चना बूट स्टाप आलो अलो यूट्यूब ग्रूप ए सिरी आफ् बटन टूगेदर इन ए सिंगि लाइन थ्रू द बटन ग्रूप कंपोने to create a button group just to wrap a series of buttons with button class in a div element and apply the class button group on it okay na so ipudu manam em chestunnam ante simple ga button group ni create chestunnam kada so dan kosam vachesi manam button group ane class ni use cheskodam jarugutundi okay na so adi adi ikkada apply cheyali ani chusinatayite manam div element ki apply cheyali okay na so chudandi ikkada vachesi manaku div element undi kada so div element lo nenu em chestunnam ante simple ga vachesi button ग्रूप कदा सो बटन ग्रूप ऐडा ओके ना फ्रेंड्स सो चूँ बटन ग्रूप अनेड जरिए सो ई बटन ग्रूप में मेरे वे मन मन इंत मुद्दे नार्मल बटन क्रििएट सेम ऐस इट अदे बटन बटन क्रियेट सो बटन टाइप ईक्व टू सें बटन अच्छे अड्ड नैक्स्ट वन वे क्लास ईक्व टू मैं इंत बटन बटन प्रैमरी अला यूज सो इन अला यूज बटन बटन सारी बटन बटन प्रैमरी कदा प्रैमरी ओके ना सो बटन बटन प्रैमरी अने बटन इच्छे बटन वन अच्छे वाल्यू वे बटन वन ओके नैक्स्ट चूस इंको टू बटन थ्री बटन क्रििएटा अं दीन से सैकंडरी अच्छे कलर अं नैक्स्ट चूस दीन से डेजर अने कलर अंड दीन से वार अने कलर ओके अंड इदे बटन टू अदे बटन थ्री अभी अं नैक्स्ट वन इच्छे बटन फोर अके सो इन चूडेंट फ्रेस मैं और बटन फोर टाइप आफ् बटन क्रििएटा कदा सो ई बटन एवते क्रििएटा बटन अंटी मैं और ग्रूपला क्रििएटा आ ग्रूपला क्रििएटा की मन डिव क्लास ए सारी डिव टैगो डिव टैग बटन ग्रूप अने क्लास ने क्रििएट जी ओके सो बटन ग्रूप अने क्लास ने क्रििएटा सो इस मैं ब्रउजर कूस इक चूँ मन को कंप्लीट बटन अभी अटैच रोल प्रिंट मन को अवटपुट अने प्रिंट जरिए ओके सो ई विधा मन वे चाल सिंपल् बटन की संबंधी ग्रूप क्रियेटू ओके सो इंत मन बटन क्रियेटा और बटन की प्लस इंको बटन की मन को स्पेस अने प्रिंटी ओके फर् एग्जापल चूँ बटन ग्रूप रिमूवना सो बटन ग्रूप रिमूवते विधा प्रिंट मन को फस्ट बटन तरह को स्पेस सैकंड बटन तरह को स्पेस थर्ड बटन तरह को स्पेस फोर्थ बटन सो इलाका मन की इपड़ोवे मन बटन ग्रूप ऐडेसाको सो ई बटन अभी कंप्लीट ग्रूपला बटन तरह इंको बटन पक् पकन अभी अडजस्ट अव जी ओके सो ई विधा ग्रूप आफ् बटन क्रियेटे चाल सिंपल बटन क्रियेटू ओके अंड अदे विधा वे बटन क्रियेटा कदा सो अभी वीट की संबंधी स्टैल अल्लाई चे सारी दी संबंध सैजनी मन इंप्रूवाल डिक्रीज से लेकिन इंक्रीजना सो इन मन को बटन ग्रूप सो बटन ग्रूप मन इंको क्लास अदे एल बटन ग्रूप एल अच्छे मन को लारज सैज डिस्प्ले अवता है बटन अने अं नैक्स्ट चूस मन को बटन ग्रूप स्मा को मन को स्मा सैज प्रिंटाई ओके सो आधा मन बटन ने ग्रूपला क्रियेट सो इन मैं एम चेसा बटन ग्रूप अने कदा सारी इकान बटन ग्रूप बटन ग्रूप स्मा अच्छे से सो मैं बटन ग्रूप अनेसाबी इन मन को सिंपल् सिंगि सिंगि बटन ला डिस्प्ले अ सो मैं सिंपल एम चाहे बटन ग्रूप अच्छे बटन ग्रूप प्लस बटन ग्रूप लारज ओके सो ई विधा चूँ इच्छे मन बटन ग्रूप इवीं क्लास बटन ग्रूप बटन ग्रूप जस्ट फाइव बटन ग्रूप एल बटन ग्रूप एस एम टगल वर्टिकल एक्सएस एक्सट्रा स्मा अन्ट ओके सो फर् एग्जापल इन नारज चूप बटन बटन ग्रूप बटन ग्रूप लारज अच्छा सो इन मन सारी ब्रउजर के चूस मन को दीन ओक सैजने इंक्रीज अव जी ओके फर् एग्जापल इपू अलाक मन स्मा अस्क सारी 
బటన్ ఎల్జీ సారీ బటన్ గ్రూప్ ఎస్ఎం అని ఇస్తున్నాను సో ఈ విస్ఎం అని ఇవ్వడం వల్ల మనకు ఆ బటన్స్ అనేవి స్మాల్ సైజ్లో ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసినా లేదా నార్మల్గా బటన్ క్రియేట్ చేసినా వాటి యొక్క సైజ్ ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క సైజ్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సారీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అదేవిధంగా మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు జస్టిఫైడ్ ఉంది కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను జస్టిఫైడ్ అని అప్లై చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి బటన్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ బటన్ గ్రూప్ ద్వారా మనకు ఆ ఐకాన్స్ అనేవి కంటెంట్ బటన్స్ అనేవి లార్జ్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వాలని మనం ఇచ్చేసాం కదా సో దాని ద్వారా మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక మనకు ఏమైంది ఈ బటన్స్ అనేవి కంప్లీట్ విడ్తుని ఆక్యుపై చేశాయి ఓకేనా సో మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ వరకు కంప్లీట్ విడ్తుని ఆక్యుపై చేసాయి కదా సో యాక్చువల్గా అయితే బటన్స్ అనేవి కంప్లీట్ విడ్తుని యాక్చు ఆక్యుపై చేయవు ఇంతకుముందు చూపించాం కదా మనం నార్మల్ సైజులో ఆ నార్మల్ సైజులో ఎలా అయితే ఉన్నాయో బటన్స్ మనకు ఇక్కడ కూడా అలాగే రావాలి బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఈ బటన్ గ్రూప్ని బటన్ గ్రూప్ ఎల్జీని మనం కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్కి అప్లై చేసాం కదా కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్ క్లాస్లో సో ఆ విధంగా కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్లో అప్లై చేసాం కాబట్టి మనకు కంప్లీట్ విడ్తుని ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి సో మనం నార్మల్గా అయితే జనరల్గా మనం బటన్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా చేయాలి ఓకేనా సో డ్యూ ట్యాగ్లో ఓన్లీ బటన్ గ్రూప్ బటన్ గ్రూప్ ఎల్జీ ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసినట్టయితే మనకు ఓన్లీ బటన్స్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతాయి ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు చూసినట్టయితే కనుక మనకు ఈ విధంగా బటన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా బటన్ని మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది బటన్స్ అనేవి బట్ ఇంతకుముందు మనం కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి అది కంప్లీట్ విడుతున్న ఆక్యుపై చేసింది ఓకేనా సో ఈ ఒరిజినల్గా అయితే మనకు బటన్స్ అనేవి ఇలా ప్రింట్ అవుతాయి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ బటన్స్ అనేవి మనకు ఎలా ప్రింట్ అయ్యాయి హారిజెంటల్గా ప్రింట్ అయ్యాయి కదా ఓకేనా సో హారిజెంటల్గా మనకి బటన్స్ అనేవి ప్రింట్ అయ్యాయి అలా కాకుండా మీరు ఈ బటన్స్ని ఒకవేళ వర్టికల్గా ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నారనుకోండి సో సింపుల్గా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి బటన్ గ్రూప్ అని ఉంది కదా సో బటన్ గ్రూప్ పక్కన వర్టికల్ అని ఇవ్వండి ఓకేనా సో సింపుల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి బటన్ గ్రూప్ వర్టికల్ అని యాడ్ చేయండి సో వర్టికల్ అని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ బటన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బటన్స్ అనేవి మనకు వర్టికల్ లాగా ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు వచ్చేసి ఒక బటన్ తర్వాత ఒక బటన్ అనేది ఇలా వర్టికల్గా ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఏంటి మనకు ఒక గ్రూప్లో ఉన్న బటన్స్ని మనం వర్టికల్గా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే సింపుల్గా బటన్ గ్రూప్ వర్టికల్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి బటన్ గ్రూప్ బటన్ గ్రూప్ ఎల్జీ అని మనం ఇచ్చేసాం కదా సో ఇప్పుడు మనకు నార్మల్గా అయితే బటన్స్ ఈ వి సైజులో ప్రింట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పాను కదా సో ఒకవేళ మనకు ఈ విధంగా కాకుండా పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన విడుతులో మనకు ఈ బటన్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా దానికి సంబంధించిన విడుతుని బేస్ చేసుకుని మనకు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఒక క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాము ఆ క్లాస్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే డీఫ్లెక్స్ అనే క్లాస్ ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను డీఫ్లెక్స్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ డీఫ్లెక్స్ అనే క్లాస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనకు పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క విడుతుని బేస్ చేసుకొని ఈ బటన్స్ అనేవి ఆ విడుతులో ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి నేను బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి రిఫర్ చేసి చూసినట్టయితే మనకి బటన్స్ అనేవి కంప్లీట్ విడుతుల్లో రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను అలా కాకుండా సో ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి డీఫ్లెక్స్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేసి పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క విడుత్ అయితే ఎంత ఉంటుందో ఆ విడుతులో మనకు ఈ బటన్స్ అన్నీ కలిపి ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం డీఫ్లెక్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో పేరెంట్ క్లాస్ విడుతుని బేస్ చేసుకుని అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవుతాయి ఓకే సో ఇప్పుడు డీఫ్లెక్స్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆ బటన్ గ్రూప్స్ కెన్ ఆల్సో బి నెస్టెడ్ ఓకే సో మనకు ఈ బటన్స్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ సింగిల్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఇలా కాకుండా ఒక బటన్ గ్రూప్లో ఒక గ్రూప్లో ఇంకొక గ్రూప్ని కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఎలా అనేది కూడా నేను చూపించబోతున్నాను అండ్ దాంతోపాటు చూసుకున్నట్టయితే యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ ద బటన్ గ్రూప్స్ అపియర్ వర్టికల్లీ స్టాక్ రాదర్ దెన్ హారిజెంటల్లీ టు డూ దిస్ జస్ట్ రీప్లేస్ ద
buttons create chayo chu. So, you can see the last trend point in the internet. Button groups can also be nested. So, we can nested button groups. We can create the same thing. We can use the same thing. So, we can create the same thing. So, we can create the same thing. So, button 1, button 2, and button 1, button 2, and button 3. So, we can use button 3 and button 4. We can remove the same thing. First, we can use the same thing. So, we can use the same thing. So, we can use the same thing. सो इन मन सारी अवटपुट चूस मन को ओनली टू बटन अने प्रिंटाई सो टू बटन मन को नार्मल सैजो प्रिंटाइए एंटे डी फ्लैक्स रिमूवे नार्मल का बटन या सैजे उ लज् बटन सैज आ बटन सैज मन को प्रिंट जरिए सो इपड़े फ्रेंड्स इको मैं चूस ना डिव क्लास में मैं बटन ग्रूप ने यूज कदा क्लास वे बटन ग्रूप क्रियेटाबी रे कल मन को ग्रूपला क्रियेटाई सो ने बटन ग्रूप इंकोक बटन ग्रूप इंसर्टेन ओके सो चूँ इन जस्ट सिंपल इंकोक डू डिव टैग क्रियेटा डिव अंड दीं नैन सपरेट सेम मल्ल इंत मुद्दे बटन क्रा ग्रूप ने क्रियेटा एग्जाक्ट इक नैन बटन ग्रूप ने क्रियेटा ओके सो चूँ क्लास ईक्व टू सेम बटन ग्रूप ओके ना फ्रेंड्स सो बटन ग्रूप ए क्लास हो क्लास लपल मन इंकोक डिव टैगको दाटो मन बटन ग्रूप ने यूज चेयर जरूरत ओके सो इन मैं ग्रूप लपल इंकोक ग्रूप ने क्रियेटा का बट्टी दी मन एम पीलोता नैस्टेड पीलव जरूरत ओके सो इन दींट मनमेम चेयरेंटे सेम अदे विधा मन बटन ऐडु सो इन ना बटन ऐडक फर् एग्जापल चूँ इच्छे ना बटन अने सो बटन अने कदा सो बटन एंड नैक्स्ट ऐज इट इज़े टाइप इक्व टू मल्ल सेम बटन अंड इन मन वे फर् एग्जापल इन ना क्लास ने सो मन क्लास सेम इंत मन एचा बटन बटन प्रईमरी अने सेम अदे वालू ने इकड़े ओके सो बटन बटन प्रईमरी अने नैक्स्ट वन वे सेम अदे विधा मन को कंटंट ए प्रिंटाल मन आंटंट इकड़े ओके सो बटन वि अड नैक्स्ट चूस कंट्रोल डी सारी कंट्रोल डी ओके सो इन चूँ मन चूस बटन वन बटन टू अने जरिए ओके सो चूँ फ्रेंड्स मैं वे एम चसा फस्ट आफ् आल बटन ग्रूप ने क्रियेटा आ बटन ग्रूप मन को टू बटन अने क्रियेटाई ओके सो दाटो ने इंकोक बटन ग्रूप ने क्रियेटा इंकोक बटन ग्रूप ने क्रियेटे आ बटन ग्रूप ने दाटो इंकोक बटन ने क्रियेटा बटन को फर् एग्जापल बटन थ्री अने याडना ओके सो चूँ फ्रेंड्स इन मैं एम चुनाव चूस सिंपल का बटन ग्रूप इंकोक बटन ग्रूप ने क्रियेटा अं दीं वे सर की नैन बटन थ्री अने बटन ने क्रियेटा सो अवटपुट चूपा असल अने सो चूँ इन मन से कंप्लीट त्री बटन एवे त्री बटन अने प्रिंटाइया ओके बट इन मन से एला डिफरें अने मन के डिफरस अने बट मन की वे बटन ग्रूप लपल मन बटन इंकोक बटन ग्रूप ने नैस्टेड बटन ग्रूप ने क्रियेटा वाल मन की यूज एम उसे अदे फर् एग्जापल इनकोचे सीएसएस ड्रापडउन लिंक्स अने कदा सो ड्रापडउन लिंक्स अंटे मन आंक पैन के मन को इंका कोई लिंक्स अने अयर अवता है कदा सो आधा मन बटन की ड्रापडउन बटन अप्लाई ओके सो इन अदाला चूपना इकड मन वे सैकंड बटन ग्रूप क्रियेटा कदा सो सैकंड बटन ग्रूप ने क्रियेट मन क्लास वे बटन बटन प्रईमरी इच्छाबी आ प्रईमरी कलर बटन अने प्रिंट कदा सो इक मन इंकोटे एम चुस्काले ड्रापडउन ने यूज सो चूँ इच्छे सिंपल् ड्रापडउन टगल अने यूजना ओके सो ड्रापडउन टगल ओके ना फ्रेंड्स ड्रापडउन टगल ओके सो ड्रापडउन टगल अने क्लास ने यूज सो वालू यूज ओके सो चूँ इन मैं सिंपल वे ड्रापडउन टगल अने क्लास ने यूज सो ई ड्रापडउन टगल अने क्लास ने यूज वाल मन के अंत चूँ इच्छे अवटपुट चूस ना मन इकोचे ऐरो मार्क अने प्रिंट जरिए ओके सो ने सिंपल एम चाहे ड्रापडउन टगल अने क्लास ने यूज सो ड्रापडउन टगल अने क्लास ने यूज वाल मन सिंपल् इकड़ो ऐरो मार्क अने प्रिंट सो ई ऐरो मार्क क्ली मन के अंत इंको बटन अने अयर अव्वाली ओके सो अला अपियर अव्वाली अंटे मन सपरेट दाने को मल्ल को राया सो अदाने चूपाली अट्ना ओके फ्रेंड्स
సో చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము డ్రాప్ డౌన్ టగల్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో డ్రాప్ డౌన్ టగల్ని యూజ్ చేసి బటన్ త్రీ అని చేసాము సో బటన్ త్రీ ప్లేస్లో మనకు ఈ విధంగా ఒక చిన్న యారో మార్క్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఈజీగా కనిపిస్తుంది ఒక యారో మార్క్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మనకు తెలుసు ఓకే అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ యారో మార్క్ కింద మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం రావాలి మళ్ళీ బటన్స్ రావాలి కదా సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఈ బటన్ తర్వాత నేను మళ్ళీ నెస్టెడ్ క్లియర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి డ్యూ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో డ్యూ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేసి దీన్ని మళ్ళీ నేను నెస్టెడ్ లాగా అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా సో సేమ్ యాజ్ డేస్గా మళ్ళీ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి మనం ఇంతకుముందు ఏం చేసాము బటన్ గ్రూప్ బటన్ గ్రూప్ అని ఇచ్చేసాం కదా బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ మనం బటన్ గ్రూప్ అని ఇవ్వకూడదు సో బటన్ గ్రూప్ అని ఇవ్వకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక డ్రాప్ డౌన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా సో డ్రాప్ డౌన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం వచ్చేసి క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ మెను అని యూజ్ చేయాలి ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ మెను అని ఇచ్చేస్తాను డ్రాప్ డౌన్ మెను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో డ్రాప్ డౌన్ మెను అనే యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా సో డ్రాప్ డౌన్ మెను అనే యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక డ్రాప్ డౌన్ మెను అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఏం వాల్యూస్ అనేది రాలేదు ఎందుకంటే మనం ఇంకా వాల్యూస్ యాడ్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు మనం డ్రాప్ డౌన్ మెను అనే క్లాస్ని యాడ్ చేసాం కదా సో ఈ క్లాస్ని యాడ్ చేసి ఆ యారో మార్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ యారో మార్క్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సింపుల్గా ఈ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఈ బటన్ని నేను కాపీ చేసేసుకుంటున్నాను కంట్రోల్ సి కాపీ ఈ డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో బటన్ పేస్ట్ బటన్ పేస్ట్ సో దీంట్లో వచ్చేసి నేను సింపుల్గా బటన్ ఫోర్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను దీని వాల్యూ దీని వాల్యూ వచ్చేసి బటన్ ఫైవ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఆ క్లాస్ ఉంది కదా సో ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి మనం ఏమి చేయాలి అంటే మనం బటన్ ప్రైమరీ బటన్ సెకండరీ సో ఈ విధంగా కాకుండా డ్రాప్ డౌన్ ఐటమ్ అని ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇదేంది మనకు డ్రాప్ డౌన్ మెను కదా సో డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో మనకి ఈ టూ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం డ్రాప్ డౌన్ ఐటమ్ అని ఇవ్వాలి ఓకే సో చూడండి డ్రాప్ డౌన్ ఐటమ్ అండ్ దీనికి కూడా నేను వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ ఐటమ్ అని ఇస్తున్నాను సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపించాక నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్పుడు ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము అంటే ఆ ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఐటమ్ని క్రియేట్ చేస్తాము సో దానిలో ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపిస్తాను చూడండి సో మనకు బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోయింది కదా సో థర్డ్ బటన్ పక్కన మనకు ఒక చిన్న యారో మార్క్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ యారో మార్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ యారో మార్క్ నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ బటన్ ఫోర్ అండ్ బటన్ ఫైవ్ అనేటివి మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే సో ఇప్పుడు అది ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అనేది నేను చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి నెక్స్ట్ డ్రాప్ డౌన్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో మనం వచ్చేసి థర్డ్ బటన్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ ఫోర్త్ బటన్ అండ్ ఫిఫ్త్ బటన్ అనేది రావాలి అనేసి మనం ఇచ్చేసాం కదా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఈ థర్డ్ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఈ థర్డ్ బటన్కి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా యాట్రిబ్యూట్ని కూడా అప్లై చేస్తాము ఆ యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే డేటా టగుల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ సో సింపుల్గా డేటా టగుల్ అనేసి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో డేటా టగుల్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోడ్స్లో వచ్చేసి మనము డ్రాప్ డౌన్ అని ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసేది ఏంటి డ్రాప్ డౌన్ కదా సో డ్రాప్ డౌన్ అనేసి మనం వాల్యూని పాస్ చేయాలి సో ఈ డ్రాప్ డౌన్ అనేది వాల్యూని పాస్ చేసినప్పుడు మనం ఈ బటన్ త్రీని అయితే ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి బటన్ ఫోర్ అండ్ బటన్ ఫైవ్ అనేటివి అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఒకసారి బ్రౌజర్కి వెళ్ళి నేను రిఫ్రెష్ చేశాను సో రిఫ్రెష్ చేసినట్టయితే మనకు త్రీ బటన్స్ అనేవి రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ త్రీ థర్డ్ బటన్ని మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు బటన్ ఫోర్ అండ్ బటన్ ఫైవ్ అనేటివి రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా నెస్టెడ్ బటన్ గ్రూప్ని మనం క్రియేట్ చేసి ఈ విధంగా మనము ఆ బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకొక టూ బటన్స్ వచ్చేలాగా కూడా మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి హారిజెంటల్గా క్రియేట్ చేసాం కదా ఇక్కడ మనం బటన్ గ్రూప్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ బటన్స్ అన్నీ మనకు హారిజెంటల్గా వచ్చాయి అలా కాకుండా మీరు ఒకవేళ దీన్ని వర్టికల్గా క్రియేట్ చేయాలనుకుంట
సో ఈ లింక్ పైనకి వెళ్ళి ఆరో మార్క్ క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఇంకా మిగిలిన లింక్స్ అనేటివి రావాలి ఓకేనా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు ఈ లింక్ డ్రాప్ డౌన్స్ అనేటివి యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇంతకుముందు ఏం చేశాను మనం బటన్స్ని యూజ్ చేసాం కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే బటన్ కాకుండా జస్ట్ బటన్స్ అన్నింటిని తీసేసి లింక్స్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టేశాను సో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి మనం ఫస్ట్ ఏముంది మనం ఫస్ట్ ఒక లింక్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి ఒక లింక్ ఇచ్చేసాను అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇంకొక యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి ఇంకొక లింక్ ఇచ్చేసాను అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మనం ఒక డ్యూ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి ఒక బటన్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసాం అండ్ దాంట్లో నేను ఇంకొక యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి డ్రాప్ డౌన్ లాగా ఇచ్చేసాను సో దానిపైన క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ లిస్ట్ లింక్స్ అనేవి రావాలి అనేసి నేను ఇంకొక డ్రాప్ డౌన్ మెన్యూని క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా అంటే మీకు లింక్స్కి అంటే నేను డ్రాప్ డౌన్ మెను మెను బార్ని డ్రాప్ డౌన్ మెను బార్ని నావిగేషన్ బార్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో బటన్కి అయితే ఎలాంటి యూజ్ అనేది లేదు మనకు ఒకవేళ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ నో యూజ్ దాంతో లింక్స్కి మనం మెను మెను బార్ని కానీ లేదా నావిగేషన్ బార్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మనకు ఈ విధంగా డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ అనేది కావాలి అనుకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం వీటిని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఒకసారి చెప్పేసి కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేస్తాను సో మనకు వచ్చేసి ఈ బటన్స్ని యూజ్ చేసి మనము నెస్టెడ్ లిస్ట్ని కూడా నెస్టెడ్ బటన్స్ని నెస్టెడ్ లింక్స్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తున్నాము బటన్ని గ్రూప్ లాగా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను ఒక డ్యూ ట్యాగ్ని తీసేసుకొని ఆ డ్యూ ట్యాగ్కి క్లాస్ వచ్చేసి బటన్ గ్రూప్ అని ఇచ్చేసాను సో బటన్ గ్రూప్ అని ఇవ్వడం వల్ల మనం ఏవైతే బటన్స్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ బటన్స్ అన్నీ మనకు ఒక గ్రూప్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నేను దాంట్లో వచ్చేసి ఒక టూ లింక్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో టూ లింక్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనం యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి నేను లింక్స్ని ఇచ్చేసాను అండ్ దీనికి మనం స్టైల్స్ని అప్లై చేసాము ఏమని క్లాస్ వచ్చేసి బటన్ బటన్ ప్రైమరీ అండ్ బటన్ బటన్ ప్రైమరీ సెకండరీ సో నేను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మనం ఈ బటన్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము ఇమేజెస్కి సారీ లింక్స్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బటన్స్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మూడింటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సో నేను వాటిని ఈ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ క్లాసెస్ని ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ కి యూజ్ చేశాను ఓకేనా సో లింక్స్ కి యూజ్ చేసుకున్నాను అనమాట బటన్ బటన్ ప్రైమరీ బటన్ బటన్ సెకండరీ అనేసి నేను వీటికి యూజ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి థర్డ్ లింక్ దగ్గర మనకు నెస్టెడ్ లింక్ రావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇంకొక డ్యూ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను సేమ్ ఈ డ్యూ ట్యాగ్ కూడా బటన్ గ్రూప్ అని అప్లై చేశాను ఎందుకంటే మనకు అది కూడా ఒక గ్రూప్ లాగా ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను బటన్ గ్రూప్ అని తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి థర్డ్ లింక్ ని క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా సో థర్డ్ లింక్ ని మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని వాల్యూస్ ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసాము ఆ వాల్యూస్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే డ్రాప్ డౌన్ టగల్ అనే క్లాస్ ని యూజ్ చేసాము ఓకేనా సో డ్రాప్ డౌన్ టగల్ అనే క్లాస్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమైంది అంటే ఇక్కడ ఈ లింక్ త్రీ పక్కన మనకు ఒక చిన్న సైజ్ లో యారో మార్క్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ లింక్ త్రీ పక్కన మనకు ఒక చిన్న యారో మార్క్ అనేది ప్రింట్ అయింది కదా సో దానికోసం మనం ఈ డ్రాప్ డౌన్ టగల్ అనే క్లాస్ ని యూజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం అవ్వాలి డ్రాప్ డౌన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో డ్రాప్ డౌన్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి కాబట్టి దానికోసం మనం ఒక యాట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేస్తాం ఆ యాట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే డేటా టగల్ ఈక్వల్స్ టు డ్రాప్ డౌన్ సో డేటా టగల్ డ్రాప్ డౌన్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ లింక్ త్రీ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు డ్రాప్ డౌన్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేది మనం ఇస్తున్నాం సో మరి ఈ డ్రాప్ డౌన్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలని ఇస్తున్నాం ఓకే మరి ఆ డ్రాప్ డౌన్ లో ఏం వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలనేది కూడా మనం ఇవ్వాలి కదా సో దానికోసం మనం ఏం చేసాం అంటే మళ్ళీ ఇంకొక డ్యూ క్లాస్ ని తీసుకున్నాము సో దీనికి క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ మెను అని ఇచ్చేసాం ఓకేనా అంటే డ్రాప్ డౌన్ మెనులో ఏ ఏ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలని మనం దీని ద్వారా ఇస్తున్నాము సో దాంట్లో నేను మళ్ళీ లింక్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేసేసి యాంకర్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేసి ఇంకొక టూ లింక్స్ ని క్రియేట్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఈ లింక్ త్రీ పైన క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు మనకు ఈ లింక్ ఫోర్ అండ్ లింక్ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా అలర్ట్ మెసేజెస్ గురించి అండ్ బటన్స్ గురించి అండ్ బటన్ కి సంబంధించిన